Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Indra Alexander. Kali ini gua akan mereview salah satu motor bebek kencang pada zamannya sekitar tahun 2000 sampai 2002. Motor ini diimpor dari negeri jiran atau negara Malaysia. Kenapa disebut bebek kencang? Karena motor bebek ini satu-satunya yang bisa menandingi kecepatan ninja Kawasaki Ninja 150R. Pasti kalian pengen tahu kan motor apa itu? Kita langsung aja tanya sama remote gua ya. Kita pencet sekarang. Ya, ini adalah Yamaha 125Z berbasis mesin 2 tak. Asal negara Malaysia yang diproduksi kala itu di tahun 98. Masuk ke Indonesia diimpor oleh PT YMKI yaitu Yamaha Motor Kencana Indonesia. Saat itu juga tahun 2000 motor ini juga di launching oleh almarhum pembalap MotoGP yaitu Norik Abe asal negara Jepang. Nah, kenapa motor ini disebut motor bebek kencang? Motor ini tuh banyak orang bilang kecepatannya dapat menyaingi kecepatan dari motor Kawasaki Ninja 150R. Motornya berbasis mesin tegak, 125 cc, gearboxnya mempunyai speed 6. Tapi ini motor berbeda sekali dengan yang diimpor ke negara Indonesia. Kalau di negara Malaysia sendiri dinamakan Yamaha 125 ZR di negara Indonesia hanya disebut Yamaha 125 Z. Apa saja perbedaannya? Nah, kalau di negara Malaysia sendiri yang versi ZR, kalau batok depannya tuh di sana sudah menggunakan windshield. Untuk behel belakangnya sudah ada spoiler atau lampu LED. Jadi kalau kalian rem tuh ada lampunya di sini. Terus peleknya sendiri untuk versi Malaysia sudah menggunakan pelek racing, kalau di versi Z masih menggunakan pelek jari-jari. Dan untuk speedometernya sendiri, kalau yang Z itu masih analog, kalau yang ZR dia analog tetapi warnanya tuh lebih eye-catching atau lebih modern. Kenapa ber, e, berbeda? Karena motor ini sendiri, motor yang masuk Z ini hanya masuk di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2004. Sedangkan di Malaysia sendiri diproduksi hingga tahun 2019 dengan livery, kalau nggak salah livery yang warna biru yang versinya Valentino Rossi. Nah, buat yang kalian cari motor ini nggak salah juga karena seperti yang kalian lihat, motor ini masih oke juga dipakai di tahun 2021 ini. Bodinya ramping, kecil, namun didukung dengan stripping yang elegan. Kalian lihat juga untuk desain lampunya, Lampunya, lampu depannya selalu menggunakan diamond cut dengan mika clear. Lampu senya berwarna orange. Lekukan sayapnya sendiri juga nggak terlalu kaku-kaku amat. Karena di sini kalian lihat banyak lekukan memberikan aksen sporty banget. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, Yamaha 105 set ini juga oke okay punya nih. Karena kayak kaki depannya, suspensinya teleskopik. Untuk sisi pengereman, piringan cakramnya sudah oke okay punya dengan didukung kaliper dua piston oh ya perbedaan Z dan ZR piringan cakram depan yang Z itu berukuran 200 mili kalau yang versi ZR dia menggunakan piringan berukuran 260 mili tapi seperti yang kalian lihat sendiri juga Yamaha 105 Z yang ada di depan gua ini telah mengalami beberapa banyak perubahan ini motor kepunyaan dari owner temen gua, uh, owner variasi motor B23 Matic Shop. Kita panggil aja nggak pakai lama temen gua ini yaitu Rico. Rico, halo, halo, sehat, sehat Rico. Kok. Nah, Rico, tadi kan saya udah bahas motor kamu nih. Ya, udah cukup oke okay juga lah. Mudah-mudahan bisa ngasih pengetahuan penonton. Tapi saya lihat tuh motor Rico tuh sepertinya udah mengalami banyak perubahan karena. Saya searching-searching sebelum review motor ini tuh berbeda banget tampilannya serta kaki kakinya. Bisa dijelasin nggak asal muasalnya pengen punya motor Yamaha Sus 5 Z tuh kenapa dan kelebihannya apa? Sebenarnya mah awalnya mah ngelihat dari orang Malaysia juga sih uh -uh. pas zaman SMA. Uh -uh. Semua baru-baru kesampaian sekarang aja. Oh berarti sebenarnya ini motor udah diidam-idamin mungkin dari yeah. zaman dari zaman dulu ya. Kelebihannya apa sih setelah mencoba motor yang masuk lima set dari motor bebek-bebek lainnya yang Rico mungkin udah pernah coba? Enak sih tenaganya. Tenaganya enak. Giginya enam. Oh giginya enam stabil pula. Ya enak. udah gitu kan monoshock juga dia. Oh ya. Nah terus kalau boleh tahu kan Rico kan sekarang jualan variasi motor nih. Ya. 
otomatis motornya pasti banyak dimodifikasi karena tadi saya lihat juga udah beda banget lihat dari yang brosur di Google sama yang di sini tuh beda bisa dijelasin nggak apa aja modifikasinya tuh yang paling itu. yang beda velg sih velgnya pakai ZR yang oh, Malaysia kan so, dia aslinya jari jari, jari. Oh, oh iya teman-teman lupa uh, tadi kan kalau yang versi Z velgnya jari jari kalau yang hmm. Malaysia tuh dari sananya udah velg racing jadi Rico udah diganti nih pakai velg racing Terus apa lagi nih, Rico? Paling shock breaker belakangnya pakai RCB. Oh RCB. Jadi cuman ini kostum dia kok. Oh di custom, jadi lebih tinggi. Mungkin di di ribon lagi atau gimana? Enggak, aslinya M King hmm. dibikin lagi dibuat 125 oh. jet. Oh. Terus Soalnya untuk nggak uh-uh. ngeluarin RCB buat oh. 125 jet. Oh iya iya. Untuk gearnya tuh beda sendiri warna mana? Pakai Daytona. Daytona. Terus piringan cakram nih dilihat Daytona lebih. Daytona juga. Ukuran? 300 mm. 300 mm. Kalau orisinilnya tadi ini kan versi Zurat ya, 200. Oh. Kenal pot apa nih? Kenal potnya chambernya pakai Ahau. Chambernya Ahau ada sena, uh, perutnya. Oh ya, ini selensernya pakai Taiga. Taiga. Selang rem, selang rem hell depan Selang rem hell. Untuk ban, ban sendiri apa nih? Bannya IRC. Oh, bannya IRC ukuran 9080 depan, depan belakang. Oh, gitu. Terus kalau boleh tahu, Rico sendiri ini habis ngabisin total nilai sekitar berapa sih kalau pengen menjadi seperti ini biar teman-teman pada tahu siapa tahu kan mereka punya motor 105 c tapi ternyata keadaannya kurang kurang layak buat dipakai pengen dibagusin kayak Rico punya nih bisa nggak di B23 Metro? Bisa Metisio? lah. Nah kisaran berapa kan tergantung budget pemiliknya. Nah kalau pengen seperti punya Rico kira-kira dibutuhkan sekitar berapa dananya? Dan berapa lama Riko kasih waktu? Kalau dana gimana motor sih kok? Gimana motor? Kalau motor ini basicnya emang orisinil, mm-hmm. cuman ganti body sama mm-hmm. velg, sisanya dia oh. bawaan. Nah, pas dapat spek- spesifikasi mesin gimana nih? Tadi kan Koko nggak tahu nih spesifikasi mesin yang Riko pakai gimana nih sekarang? Oh, kalau sekarang udah dirubah. Apa speknya? OS proses OS-nya berapa? OS-nya 25. OS 25. Oh. Karbunya 28 Sutco. Sutco, karbu 28 Sutco. Terus membrannya Viforce 4 juga. Oh, membrannya Viforce 4. Oh. Oil ya jet. Mantap enggak tuh spesifikasinya? Bos B23 Show. <laughs> Jadi buat kalian yang pengen modif-modif motornya, punya motor apapun lah atau kebetulan memang punya satu unit 105Z yang belum layak pakai bisa kalian konsultasiin ke Rico di Instagramnya di mana? Rico B23 Matic underscore Matic Shop. B23 underscore Matic Shop. Nih gua catat nih. Sama mungkin bisa nomor WA-nya ada di Nanti. Instagram. Semua. Nah, di Instagram semua kalian kepoin deh. Nah, Pak Rico mau nanya lagi. Sebenarnya 105Z ini tuh harganya sekarang buta kan ya? Iya. Sekitar dari harga yang paling musim mungkin yang tidak layak pakai sampai yang benar-benar bagus pernah sampai berapa angkanya sih? Sebenarnya kalau sampai yang benar-benar antik suratnya asli bisa sampai 80-90 Oh so. padahal dulunya cuma dijual ya, 20 juta tuh ya 20 juta 20 juta sekarang harganya kebayang gak jadi 90 karena ya udah nggak diproduksi Kedua ya ini sebut motor bebek kencang dibilang tuh bisa menyaingi kecepatan dari Kawasaki Ninja 150R Oke okay, kalau begitu nah Riko top speed berapa sih mesin dengan spesifi- spesifi- spesifikasi seperti ini tuh? belum pernah nyoba sih kalau oh. sampai top speednya oh, top speed nah. tapi boleh nggak kok, kok aku cobain motor ini di depan boleh dong boleh oh, nah. biar nggak penasaran biar kalian tahu gimana sih rasanya naik motor 125Z yang sudah mengalami banyak perubahan Oke, okay, uh, sampai jumpa. Tunggu gua pakai ini dulu, nanti gua bahas lagi ke kalian, oke? Okay? Nah, gue mau coba nih, uh, gue kan bikin badan 172 cm, 
kesehatan dari sisi handling cukup nyaman buat ukuran badan buah wow oh, macet untuk sistem percepatannya sendiri Yamaha Susul 5Z tahun 2001 ini untuk pengoperan giginya gigi satunya ke depan gigi 2, 3, 4, dan seterusnya ke giginya ke belakang ya atau di congkel ini nyaman sekali menurut gua pas banget buat tinggi badan 172 cm rasanya cuman ini lumayan atasnya nih buat lawan ninja 150 sih kayaknya lah rame juga asik juga nih ya kita coba dari start ya gimana rasanya sini cuman sobrekernya sendiri pakai spek yang buat MX jadi sedikit lebih tinggi tapi masih dalam porsi yang cukup nyaman salah satu merek motor tapi ya ini menurut pandangan gua silahkan kalau kalian punya pandangan masing-masing kalian boleh komen Thank you. 